All right, the first thing we're going to look at this morning is the is um, chapters 2 and 3 of Revelation. Сейчас мы рассмотрим вторую третью главы книги Откровения. The, these are the messages to the seven congregations. Это послание семи церквям. Now these chapters were often uh, excluded from public reading in church history. Часто эти главы исключались из публичного чтения. But the 20th century revival of interest in eschatology. В церковной истории, но в 20 веке интерес к пробуждению, интерес к эсхатологии. Brought a partial brought a partial remedy to the previous neglect of the book of Revelation. Привнес частичное восстановление к тому интересу к этим главам. Including the special attention that needed to be given to the letters to the seven churches. И особенное внимание уделяется посланиям к семи церквям. Now each one of these letters is different in content. Но каждый из этих посланий отличается по содержанию. But has a common outline that serves a common purpose. Но каждое из этих посланий они служат одной и той же цели. To to provide spiritual direction. Для того чтобы дать духовное направление. To people who are called to live by faith in Messiah. Тем людям, которые призваны жить верой в Мессию. In but not of the world. В мире, но не от мира. And so the spiritual direction begins with a first a positive affirmation. Поэтому духовное направление начинается с позитивного подтверждения. Secondly, a corrective discipline. Во первых, с исправительной дисциплины, исправительного наказания. And third, a motivating promise. И третье, мотивирующее обетование. Now, two of the congregations. Две из общин, две из церквей. Sardis and Laodicea. Это Сардис и Лаодикия. The word of affirmation is omitted. Там опущено опущено слова похвалы. And in one, the church at Smyrna, at Smyrna. И к одной церкви, церкви Смирнской. The course of discipline is absent. Там нету слов о наказании, слов. Otherwise, the three-part spiritual direction is identical in each of the congregations. Поэтому другими словами Три из этих направления можно точно найти в каждой из церквей. Now I have asked you to read all these passages beforehand. Я попросил вас прочесть все эти главы заранее. And so, since we are so limited in time, поскольку мы ограничены во времени, I just want to get right into the discussion of the church at Ephesus. Я хочу сразу приступить к обсуждению церкви в Ефесе. Which is chapter two, the first seven verses. Это вторая глава Откровения. Now here he says to the angel or to the messenger. Здесь он обращается к ангелу либо к посланнику. This is a term that is often used of angels in the Bible. Часто это слово используется для писания ангелов. But here it is probably understood to be referring to human messengers. Но здесь these seven churches. Вероятно, он обращается к человеческим посланникам в этих церквях. That is to say, the pastors. Или это другими словами к пасторам. Now Ephesus was a crossroads of civilization. Эфес был перекрестком цивилизации. Where three trade routes converged. Где соединялись три торговые пути. It was an important Gulf city, located on the Aegean Sea. It was like Odessa, you know. It was an important Gulf city. Это был важный город, где соединялись перекресток был путей. And this was a crucial export center for much of Asia. И также это был центр экспорта из Азии, большей части Азии. And so the traveler from Rome who had landed Ephesus. Поэтому вот тот, кто путешествовал из Рима, останавливался в Эфесе. Would proceed up a magnificent avenue that was 35 feet wide. И там была удивительная такая замечательная дорога, которая была шириной в wait a second thirty feet, thirty five feet. That is about ten. Это где-то десять метров длины. I'm sorry, I should have changed all these dimensions to meters. 
А ты где-то 10 метров ширина дороги шла в Эфес. И извините, что я не перевел из футов в километры и метры. Получается, от порта выходила эта дорога, по бокам которой находились колонны с львами, и дорога направлялась к центру города. Это был центр идолопоклонства. And its most famous temple was the temple of Artemis or Diana. And this was considered one of the seven wonders of the world. And of course, this is mentioned in Acts chapter 19. Now, the congregation in Ephesus was established by Paul. Организовано Павлом. With the help of Priscilla, Aquila, and Paulo, and Apollos. Помощью Присциллы, Акилы и Аполлоса. And this is given to us, of course, in Acts chapter 18 and 19. Конечно, это написано в Деяниях 18 главе 19 стих. We also see that the congregation was pastored by Timothy. Также мы видим, что пастором общины был Тимофей. Which is comes to light in chapters three and four of First Timothy. Которого мы тоже можем увидеть в третьей, четвертой главах. And the church tradition says that the apostle John was shipwrecked off of Ephesus. He was shipwrecked off of the coast of Ephesus. И также традиция говорит, что апостол Иоанн потерпел кораблекрушение недалеко от Эфеса. And then he stayed there to to lead to serve as a leader in the church until he was exiled to Patmos. И затем он оставался в Ефесе, был лидером церкви до тех пор, пока его не сослали на Патмос. Now in the first verse here, первый стих здесь, we see that the Messiah holds seven stars in his right hand. Мы видим, что Мессия держит в руках семь звезд. And he walks among the seven golden lampstands. И он ходит посреди семи золотых светильников. The leadership in each congregation. Лидер, лидеры каждой церкви. Is held firmly in Messiah's hand. Находятся в руке Мессии. This is a wonderful assurance. Это чудесное убеждение, чудесная уверенность. And a sobering reminder. И также подтверждающее ободрение. Yeshua is continually present in the congregations. Напоминание о том, что Иешуа постоянно находится в церквях. Now in verses two and three. Стихи третий, второй, третий. We see the strengths of the congregations. Мы видим силу этой церкви. The Ephesian congregation is energetic and hardworking. Ефесская церковь энергична и тяжело трудится. And in a city where cults Особенно в том городе, где процветают культы. Either by legal decree or by popularity. Либо это эти культы по закону должны быть, либо просто они популярны. These believers work tirelessly and with great perseverance, with with great determination. Также эти верующие имели огромное терпение, решительность. To lift up Yeshua's name. Потому что чтобы превозносить имя Иешуа. And they were very intolerant of evil. Они были не толерантны к злу. Or doctrinal impurity. Либо к доктринальной нечистоте. Now the weaknesses of the Ephesian congregation are given to us in verse four. Что там стихи слабости Ефесской церкви? You have forsaken your first love. Ты оставил первую любовь. Now they may have been strong for having theological orthodoxy. Возможно, у них было твердое прочное теологическое основание. Guarding the truth and chasing away false teachers. Охраняя истину и отгоняя прочь лжеучителей. But they substituted knowledge for knowing the Lord. Но они заменили знание. Познание Господа на знания. И, возможно, может, теологически они были нетерпимы по отношению к другим и не любили. Они знали, как защищать доктрины Слова. 
But they forgot who the doctrines pointed to. Также они забыли, на кого доктрины указывали. They forgot Yeshua, their first love. Они забыли Иисуса, свою первую любовь. And so we see in verse five there are corrective measures. Поэтому в пятом стихе исправительные меры. The first step is to return to the point of departure. Первых нужно возвратиться на прежнее место. Remember the 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 stirrings that once gripped their hearts. Вспомните все эти чувства, которые когда-то овладевали их сердцем. Remember the causes. Вспомните причины. The wonder of your newfound salvation. Также это чудо спасения. The joy and the satisfaction that was yours in the Messiah. Радость и удовлетворение, которое найдено в Мессии. And then repent. И затем покаяться. Do what you did at first. Делай то, что ты делал прежде. And if you fail to repent. И если ты не покаешься. If you fail to correct yourself. Если ты не справишься. Then your candlestick will be removed. Тогда будет удалена удален твой светильник. In other words, the congregation would be removed as a testimony from Messiah. Другими словами, община будет удалена в качестве свидетеля Мессии. Now it's important. It's important to realize that they may continue to to meet as a group. И очень важно осознать, что, возможно, они продолжали встречаться как церковь. And they might even build a great ecclesiastical structure. Возможно, они построили церковную структуру очень хорошую. And they may have a big reputation. Возможно, у них большая репутация была. But they will lose their testimony for Messiah. Но они утеряли свое свидетельство о Мессии. Because they have lost their first love. Потому что они утеряли свою первую любовь. And so there is reaffirmation of praise here. И снова здесь повторение похвалы. For for hating the deeds of the Nicolaitans. За то, что они ненавидят дела Николаитов. Now who were the Nicolaitans? Кто были эти Николаиты? Well, there are those who would. Well, Nikao in in Greek simply means to conquer. Nikao на греческом означает завоевывать. And Laos simply means the the people. Laos, люди, народ. So there is this idea of conquering the people. Это моя идея в том, чтобы завоевывать людей. And this seems to be the original point of distinguishing between clergy and laity. И возможно это различие между клиром и народом. Where they somehow want to elevate a clergy or some sort of a Christian priesthood above the local believers. Когда каким-то образом они хотели превознести церковный клир, священнослужителей над простыми людьми. Where the flock of God then becomes dominated by theological bullies. И когда теологические быки они начинают доминировать над стадом Божьим. Others think that this is a licentious group, who that is an evil doing group, that advocated complete freedom in Christian conduct. И также другие думают, что это такая группа была нечестивая, которые поощряли полную свободу христианской жизни. In other words, they suggested that they were free in Christ to participate in heathen feasts and free love. Либо другими словами, принимать свободное участие в языческих праздниках, праздниках и свободной любви. And from verse 15, it appears that this may have been the real problem. И возможно, как из 15 стиха, это, наверное, стало большой проблемой. But whatever the nature of the Nicolaitans, и оно независимо от сущности Николаитов, it's noteworthy that a true love for God involves a fervent hate of that which. Мы знаем, что настоящая любовь к Богу содержит в себе ненависть к подделкам. Ненависть к тому, что искажает чистоту библейской истины. Также в седьмом стихе приглашение и обетование. И каждая из этих семи посланий заканчивается приглашением. Имеющий ухо слышать, да слышит. And so the message to the Ephesian congregation speaks to the overcomer. Поэтому послание к Ефесской церкви это послание к победителю. 
who will eat of the tree of life in God's paradise. This is understood as a restoration of God's original intention for humanity. That had been frustrated by sin. So now we move to uh, uh, the second letter. Теперь мы приходим к второму посланию. In verses eight to eleven. Стихи восьмой одиннадцатый. To the angel of the church at Smyrna. Ангелу Смирской церкви. Now Smyrna means myrrh or perfume. Смирна означает мира или благовония. And it was a city. Uh, it was a uh, seaport city. И Смирна был портовым городом. About uh, 25 kilometers north of Ephesus. 25 kilometers к северу от Ефеса. And about 30 kilometers south of Pergamum. И 30 километров к югу от Пергама. It is known as the lovely, uh, the crown of Ionia. Также известен под названием как возлюбленный, как корона. The the ornament of Asia. Либо же орнамент, узор Азии. Harbor, там uh, в Спирне находился lavish temples, удивительный порт, изумительный порт, также храмы, a, a stadium, известный стадион, и также один из самых больших театров во всей Азии, Средней Азии. Now, Smyrna rose more than 300 kilometers above the port. И метрс, метрс. Смирна находилась на высоте 300 метров над портом. Yes, and and had an Acropolis, which was then considered the the city's crown. И также там находился Акрополь, тоже считался он короной города. It had a street which it called the Street of Gold. Также в Смирне был, была улица, которая называлась Золотая улица. Street, Потому что в начале улицы и в конце улицы Получается, в начале, хра... в начале улицы и в конце улицы были два храма, один посвящен Земсу, другой храм другому божеству. And along the, the the street of gold, then there were also temples to Apollo and Aphrodite. И также другие храмы находились вдоль этой улицы Аполлона, Афродите. Now, now the city had also become a center for the uh, emperor cult worship. Также город стал центром императорского культового поклонения. And under Domitian, emperor worship was required of all Roman citizens. При императоре Доминициане требовалось, чтобы все граждане Римской империи поклонялись ему. So year, Поэтому один раз в год требовалось, чтобы все граждане сжигали благовония на алтаре жертвенника, посвященному Цезарю. Say, Для того, что, и они должны были говорить, Цезарь есть Бог. После этого они получали сертификат, документ, That they had done their civil duty. Доказывающие то, что они исполнили свои гражданские обязанности. Now, obviously, many messianic believers considered this to be blasphemy. И очевидно, что многие мессианские верующие считали это богохульством. And refused to do it. И не отказались это сделать. And we know by year 156. И знаем, что к 156 году. 86-year-old church father Polycarp. 88-летний uh, отец церкви Поликарп был сожжен заживо из uh, 12 мучеников, которые были из Смирны. So очевидно, что Смирнская церковь была преследуема. It's interesting to know that Yeshua 
uh, uh, contains no, uh, offers no word of rebuke to the church at Smyrna. И также интересно, что Иешуа не упрекает никак Смирнскую церковь. And of the seven uh, prophecies, this one is uh, the most positive. Из семи посланий церквям это послание самое позитивное. Иешуа is, is identified in verse eight. А Иешуа сказано в восьмом стихе. As the one who became dead and has now come to live. Потому что сказано, он был мертв и теперь жив. The congregation at Smyrna is told that the one who was eternal. В церкви сказано, он был вечен. Became uh, incarnate and died. Он воплотился и умер. This is a reminder that even the eternal Son of God willingly became subject to the rejection and persecution of men. Он добровольно пошел на то, чтобы люди отвергли его и преследовали. Like Messiah, и так же, как и Мессия, церковь Смирнская может ожидать победы. И такие качества Мессии и его дела это особенно является ободрением для Смирнской церкви. Потому что в Смирне они проходили большие трудности и скорби. But you are rich. Он говорит, знаю твои дела и скорбь и нищету, впрочем, ты богат. Ишуа говорит им, что он знает, какие гонения. Как враги преследуют их, как они страдают. И знаете, что когда они под давлением, это как какой-то груз, который придавливает их к земле. Когда они страдают от ужасной нищеты. Возможно также, что у них забрали все их имущество во время гонений. Либо же те, кто не шел на компромисс в своей вере. Может быть, для них было трудно жить в этом языческом окружении. Но Мессия дает проблеск надежды и также противопоставляет, напоминая им о том, что есть настоящие сокровища на небесах. И также кажется, что они встречаются с преследованием от поместных неевреев. Либо это евреи, либо это евреи, которые притворяются, либо они претендуют на то, чтобы быть евреями. Которые как-то пытаются вести себя как евреи, как-то причислить себя к еврейскому народу. Также Иешуа их признает незаконными евреями, что они не являются евреями. И что синагога, которая у них есть, не от Бога. Но это синагога сатаны. Now, uh, Satan, of course, the word Satan means opponent or adversary. Также слово сатана означает противник. And uh, those, who, those who are part of this, of this uh, uh, so-called uh, uh, Jewish community are engaged in slander against the Messianic Jews and Gentiles. 
Now, normally, when uh, you know the term Jews are used, this is a very positive term. But but here it says those who who say they are Jews and are not. So, so these people are not living up to the high standard of being Jewish. So they're not worthy of the title Jewish. Now, the, the, the Messianic believers of the late first century were still able to maintain connections with the Jewish communities and so avoid the possible obligations of emperor worship. Поэтому они смогли избежать возможные требования со стороны императора. Потому что в Римской империи иудаизм признавался законной религией. And so those who were considered to be part of the Jewish community were uh, free of this obligation to worship the emperor. So it seems as though there were at least certain situations in which Messianic Jewish believers may have been denounced to the Roman authorities, blasphemed to the Roman authorities, and uh, told the Roman authorities, no, no, these people believe in Yeshua, therefore they are outside the Jewish community. Who said what? The, the, those who were in the synagogues, mm -hmm. the Jews in the synagogues, could have told the Romans, the the Messianic Jews are not legitimate. This then would, would bring uh, Roman oppression against the Messianic Jews. But now there are preparations for the trials ahead. Uh, Yeshua plainly indicates to them that the trials are not going to be averted. But do not be afraid. In fact, the devil is going to throw some of you into prison. And the imprisonment in this case is viewed as a period of testing. Primarily for the purpose of coercing the believers. Coercing them, trying to force them to do things that others want them to do. Во-первых, с целью того, чтобы навязать верующим, заставить их делать то, чего они не хотят. And so these messianic believers who are condemned lose their citizenship, they lose their freedom. Теряли свое гражданство, теряли свои свободы. And this indeed anticipates their death. И, конечно же, это потом приводило к их смерти. И также многие из них были осуждены на то, чтобы быть разорванными зверями. Но это была проблема сравнительно краткосрочная. I mean, you can count uh, the days like on two hands, ten. Вы даже можете на руках пересчитать количество дней, десять дней. But uh, faithfulness until death. Но верность до смерти will result in the wreath of life. Приведет к тому, что будет дан венец жизни. Uh, it can't be guaranteed that you will escape uh, uh, martyrdom. Невозможно гарантию дать, что вы избежите мученичества. Some will die this way. Потому что некоторые умрут таким образом. Crown, Но корона, венец станет вашим вознаграждением после смерти. Now, the one в будущей жизни. The one who conquers or overcomes. И тот, кто побеждает will absolutely not be hurt by the second death. Uh, the, the, the phrase, the second death, is found in uh, 
three other places in Revelation. В Откровении есть три места, где повторяется эта фраза "вторая смерть". But this second death of the great white throne judgment. Но это вторая смерть, которая произойдет у великого белого престола. Is not their problem as believers. Не будет верующей не станет проблемой этих верующих. Because they are assured of eternal blessings in the presence of the Lord. Потому что этот момент будет для того, чтобы дать вечное обетование в присутствии Бога. In fact, the very trials that afflict them. Также все эти испытания, искушения, которые их огорчают, may keep them from becoming slack. Возможно, это будет удерживать их от того, чтобы расслабиться. Or keep them from compromising their theology or or compromising with evil. Также удержит их от того, чтобы они не шли на компромисс со злом. И настоящие страдания не продолжаются навечно. И благословения, приходящие с Мессией и Его спасением, благословения, которые будут длиться всю вечность. This brings us to the third congregation, the one at Pergamos. Это подводит нас к следующему посланию к Пергамской церкви. And verses 12 to 17. Стихи 12 и 17. Now, when you leave Pergamos, you you travel along the the Aegean Sea for about 25 kilometers. From where? When when you leave Smyrna. Smyrna to Pergamos, 25. Если вы выйдете из Смирны, поедете в, в Пергам, то тоже займет расстояние 25 километров. Inland, about, uh, six, uh, и затем поворачиваете, uh, и где-то уходит еще 6 километров. И и, наконец, вы сможете увидеть город Пергам, построенный на горе, на холме, and, на высоте 600 метров. На уровне моря. И это такая естественная крепость, природная крепость. А, это был один из главных городов по отношению к Ефесу. Пергам стал столицей одной из областей Азии. And was the center of Asian culture. Также был центром культуры Азии. Was very, very proud of its connections with Rome. Также он очень гордился своими вза взаимосвязями с Римом. It was a wealthy city with many temples devoted to idol worship. Это был богатый город, множество храмов с идолопоклонничеством. It was full of statues and altars. Множество жертвенников, статуй. And sacred groves. Также священных дерев, священных. There was the cult of Athena. Также культ Афиня, Дионисию, Зевсу. Также там находилась официальная резиденция некоторых из князей. Также Пергам один из первых городов, который получил разрешение разрешение на строительство храма, посвященному императору Августу. И среди известных сокровищ Пергама это огромная библиотека из 200 тысяч томов, книг. И, конечно, потом Антони отослал, переслал эту всю библиотеку к Леопатре в Египет. Также один из известных продуктов этого города — это известный пергамент. И проконсул Пергамоса Had the the rare right 
И также проконсул Пергама принадлежал редкостное право совершать казни. Now Messiah introduces himself to the congregation at Pergamos. Также Мессия представился Пергамской церкви as the one who has a the sharp two-edged sword. Как тот, у которого есть меч обоюда острый. Now the the uh, the, the proconsul had the right of the sword. И также у проконсула был меч. But uh, Uh, Yeshua had the sharp two-edged sword. Проконсула был меч острый с одной стороны, но Иешуа меч обоюда острый. Whereas the proconsul may may use the sword at any moment against a believer in Yeshua. И хотя проконсул мог использовать свой меч в любой момент, когда заблагорассудится против верующего в Иешуа. The congregation is to remember that Yeshua is the risen Messiah. Тогда церковь должна помнить, что Иешуа является воскресшим Мессией. In verse 13, Yeshua is well aware of the spiritual darkness that the, that the Messianic community has to live in there. В которой приходится жить мессианское общение в Пергаме. And uh, this, in fact, is Satan's throne. И также там находится трон сатаны. Which is um, a, a potential reference to uh, a particular god there, a serpent god. И возможно это ссылка на одного, на одно из божеств в виде змея. Or it may be a testimony to the general demonic activity. Либо же это свидетельство о демонической деятельности. That uh, generally surrounded the various temples and the idol worship there. Которая обычно проходила в разных храмах и при идолопоклонстве. Yeshua affirms their faithfulness in the in the face of martyrdom. Yeshua одобряет их верность даже при угрозе смерти мученичества. They held fast to his name. То что они держались крепко его имени. And uh, this seems to embody a personal loyalty and faith in the Lord. И также это совмещает в себе личную верность и веру в Господа. They did not deny my faith. Они не отвергли моей веры. Even when my faithful when Antipas was killed. Даже когда был убит верный мой свидетель Антипа. So the congregation as a whole is is commended. Поэтому всей церкви заповедано. For standing unwaveringly for Messiah. Даже вся церковь получила похвалу за то, что она стоит без колебания с верой за Мессию. Even when members of their own congregation were being martyred. Даже когда члены этой общины были убиты. But there is strong criticism for the congregation. Но также там есть сильная критика этой общины. Because it seems as though their compromise had begun to infiltrate the body of believers. Потому что ощущение складывается, что компромисс начал распространяться среди тела верующих. And this is identified as the teaching of Balaam. И как мы можем это увидеть, потому что там есть название учение Валаама. This is not necessarily a body of doctrine. Это не обязательно какая-то определенная доктрина. But um, uh, is a reference to Balaam's advising of uh, of the Midianite women. No, это ссылка на совет Валаама Мадинтянке. How to beguile the Israelites into acting treacherously against the Lord? Каким образом подтолкнуть Израиль к тому, чтобы предать Господа? So pagan food and pagan women. Поэтому языческие, языческая еда, языческие женщины это были инструменты в руках Валаама. So Валаам — это прототип всех лжеучителей, которые обманывает верующих тому, что, в том, чтобы поддаться компромиссу, фатальному компромиссу. И поддались мирским идеологиям, мирским идеям. 
And then, and in the same way, they hold to the teaching of the Nicolaitans. Таким же образом, также они придерживаются учения Николаитов. Now you remember from verse six. И как вы помните из шестого стиха. That the Messiah hates the behavior of the Nicolaitans. Что Мессия ненавидит поведение Николаитов. And the believers in Ephesus had recognized the error of the Nicolaitans. И верующие в Ефесе распознали заблуждение Николаитов. But at Pergamum, evidently, they had been deceived by it. Но очевидно в Пергаме они были обмануты ими. And so they had compromised their faith. Таким образом, они пошли на компромисс со своей верой. In order to enjoy the sinful pleasures of their society. Для того, чтобы получать удовольствие от греховного удовольствия своего общества. And even perhaps to burn incense on the altar to the emperor. И даже, возможно, приносить благовония на жертвенник императору. To avoid the penalty for not doing it. И чтобы избежать наказания за непослушание в этом. Поэтому вот мы видим предупреждение. Ты боишься меча проконсула? Покайся сразу же. Иначе я буду идти войной против тебя с моим мечом. So those who have been seduced by compromise. И те, которые подались на искушение, компромисса. We're now jolted to attention. Теперь они как проснулись для и внимательно слушают. By Yeshua's call to repentance. А призывом Иешуа к покаянию. And he says to those who overcome. И он говорит тем, кто побеждает. I will give some of the hidden manna. Yam dam manna. Yes. Victorious believers will be rewarded with eternal life. Сокровенную ману и верующие, кто побеждают, у них жизнь победителя. And will be able to enjoy intimate fellowship with God even now. И они смогут иметь близкие отношения с Богом даже сейчас. He says, "I will give him the overcomer a white stone." Он говорит, я дам победителю белый камень. Now this was typically a, a or could be a brilliant diamond. Типично, либо возможно, это был изумруд. But in courts of law, in 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 law courts. Но в залах суда. Being given a white stone. В зале суда, если давался белый камень, is thought to represent acquittal, being declared not guilty. Это означало снятие с себя обвинений. In contrast to a black stone. И также снятие вины, противопоставление к черному камню. Which would indicate condemnation. В случае с черным камнем это было наказание и осуждение. So Yeshua says, "I will give the overcomer a white stone." Осуждение и наказание. Так и Ишуа говорит, "Я победителю дам белый камень." And a new name is engraved on this stone. И на этом камне новое имя начертано. The real value of the stone is is the inscription on the stone. Ценность этого камня в том, что написано на нем. The stone's value rests in the name of the recipient. Ценность камня в имени реципиента камня. Which is his title to eternal glory. И это имя этого человека, этой личности для вечной славы. Well, I can't believe it's already time for hafsaka. But we will break here. На этом мы остановимся. Hafsaka. Hafsaka, hafsaka. Uh, Bevakasha, bevakasha, five minutes. Five minutes.